নমস্কার এয়া লাইভ আওয়ার মই কৃপাঞ্চল নমস্কার আপুনি চাই আছে লাইভ আওয়ার মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী ইন্ডিয়া ভার্সেস নিউজিল্যান্ড আজি আইসিসি বিশ্বকাপের প্রথম খন সেমি ফাইনাল প্রথম সেমি ফাইনালৰ যুঁজত নামিব ভাৰত আৰু নিউজিল্যান্ড মুম্বাই ওয়াংখাৰে ষ্টেডিয়ামত দিনৰ দুই বজাত সমূহ সময়ত নামিব মেন ইন ব্লু আৰু কিবি বাগিনী চলিত বিশ্বকাপত তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰি সেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল টিম ইণ্ডিয়াই একেৰাহে নখন খেলত জয় সাব্যস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত অভিলেখ ৰচনা কৰি টিম ইণ্ডিয়াই সেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আজি ঘৰৰ মাটিত তৃতীয়টো বিশ্বকাপ জয়ৰ বাবে সৰ্বশক্তিৰে সেমি ফাইনেলত নামিব টিম ইণ্ডিয়া দুবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন টিম ইণ্ডিয়াৰ এইবাৰৰ প্ৰদৰ্শন অতি চমকপ্ৰদ বেটে বলে এইবাৰ উজলি আছে মেন ইন ব্লু টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে এইবাৰ নিজৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰোহিত শৰ্মা বিৰাট কোহলি শুভমান গিল মহম্মদ স্বামী মহম্মদ চিৰাজ যশপ্ৰীত বুমৰাহ আদি সকলোৱে নিজৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিছে ঊনৈছশ তিৰাশী দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ভাৰত দুহেজাৰ এঘাৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পিছত একেৰাহে দুহেজাৰ তেইছত চতুৰ্থবাৰলৈ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতীয় দল চলিত বিশ্বকাপৰ হট ফেভাৰিট টিম ইণ্ডিয়াই ছেমি ফাইনেলতো বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বুলি আত্মবিশ্বাসী সকলো বেটিঙত সুন্দৰ ফৰ্মত আছে ৰোহিত শৰ্মা শুভমান গিল বিৰাট কোহলি যে বিৰাট কোহলিয়ে চলিত বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰাণৰ অধিকাৰী হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে লগতে আছে কে এল ৰাহুল শ্ৰেয়াস আয়াৰ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বিপৰীতে মহম্মদ স্বামীৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পাছত অধিক শক্তিশালী হৈছে বলিং বিভাগ স্বামীৰ লগতে যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু মহম্মদ স্বামীৰ নেতৃত্বত পেচ আক্ৰমণে অনবদ্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কুলদীপ যাদৱ আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ স্পিন আক্ৰমণে হল ঠেকত পেলাইছে বিপক্ষৰ বেটছমেনক বেটিং বলিং দুয়োটা দিশতে আগবাঢ়ি থকাৰ পাছতো ছেমিত জিকাৰ বাটত টিম ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত হেঙাৰ হ'ব পাৰে টচ ওৱাংখাৰেত অনুষ্ঠিত হোৱা এইবাৰৰ বিশ্বকাপত টচেই লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা টচত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰা দলে জিকিছে খেল ওৱাংখাৰেৰ শেহতীয়া চাৰিখন খেলত দ্বিতীয় ইনিংছৰ প্ৰথম দহ অভাৰত পেচাৰৰ দখললৈ গৈছে সোতৰটা উইকেট আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ্লেন মেক্সুৱেলৰ ৰাজকীয় ইনিংছৰ বাহিৰে ওৱাংখাৰেৰ দ্বিতীয় ইনিংছত সফল হ'ব পৰা নাই কোনো এজন বেটছমেন কাজেই আজি ছেমি ফাইনেলত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বাবে হ'ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ টচ तो आई होप कि ये मैच भी बहुत क्रूशल होगा बट ये मैच इंडिया ही जीतेगा क्योंकि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चल रही है अगर बुमराह फ्लॉप होता है तो शामी आता है शामी फ्लॉप होता है सिराज आता है सिराज फ्लॉप होता है जैसे लास्ट मैच में हमने देखा कि वो तीनों पेसेस हमारे प्रॉपर रिक्वायर्ड में नहीं थे नहीं वो पैनिक बॉल नहीं लग रहा था कि वो बैट्समैन को पैनिक कर रहे हैं बट स्पिनर्स अटैक आया फिर हमारा जडेजा आया कुलदीप यादव आए तो ये हमारा एक स्ट्रेंथ है बॉलिंग की कि अगर स्पेस अगर अटैक नहीं कर रहा तो हमारे स्पिनर्स अटैक कर रहे हैं क्योंकि इंडियन विकेट्स है इंडियन विकेट्स पे टर्न बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे फायदा जरूर है इस चीज़ का क्योंकि हम इंडिया में खेल रहे हैं तो इस चीज़ का प्लस पॉइंट हमारे पास ही है कि इंडिया ही एट्टी परसेंट इंडिया ने क्या ट्वेंटी परसेंट मैं न्यूजीलैंड को दूंगा तो इंडिया अच्छा खेलती आई है नो के नो मैच जीती है और ये भी जीतेगी ज़्यादा प्लेयर पे आपको सर रोहित शर्मा सर वो बहुत अच्छा बैट्समैन है और जैसे वो खेल रहे हैं इस मतलब फॉरवर्ड में टूर्नामेंट में अटैकिंग खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু ক্ৰিকেটৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে আজি সমগ্ৰ দেশবাসী নহবইনো কিয় নিজৰ ঘৰুৱা মাটিত ছেমি ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে অপ্ৰতিৰুদ্ধ ভাৰত হীৰক আজিৰ মেচখনক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত কেনেকুৱা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত চাওক আজি মেচখন লৈ যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে সকলো যেতিয়া দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে আজি মেচখন লৈ যেতিয়া আজি ভাৰতে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ছেমি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বেও যি লীগ মেচ আছিলে লীগ মেচত ভাৰতে পৰাজয় পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ভাৰতেও চাব যায় অপ্ৰতিৰুদ্ধ হিচাপে আঠখন মেচত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বলিঙে হওক বা বেটিঙে হওক সকলো দিশতে আজি ভাৰতে যিহেতু চমক পদক আকাশ দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু যি জনতা ভৱনৰ খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰ উপস্থিত আছোঁ একাংশ ক্ৰিকেটাৰ মোৰ লগত আছে যিয়ে ভাৰতীয় ভাৰতীয় দলটো সমৰ্থনৰ বাবে ওলাইছে আৰু লগতেই তেওঁলোকে ভাৰতৰ দলটোৰ লগত সকলো ধৰণৰ আশাবাদী হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম মেটছ কি হ'ব আজি
রান কিমান হব লাগিব আজি যেহেতু নিউজিল্যান্ডও এটা ভাল টিম নিউজিল্যান্ডে ইয়াৰ পূৰ্বে 300 ওপৰ লাইন ৰান কৰি থৈছে ভাৰততো 300 ওপৰ ৰান কৰিছে অলপতে যেহেতু নেদাৰলেণ্ডছৰ বিৰুদ্ধে 400 কৰি থৈ গ'ল আজি টার্গেটটো কিমান হব লাগিব যেহেতু চেঞ্জ কৰিব হলে বা টার্গেট কিমান হ'ব বিচাৰে আজি যদি ইণ্ডিয়া নিউজিল্যান্ডৰ খৰাব আছে তেনেহলে 350 এবাফ দিব লাগিব আৰু যদি নিউজিল্যান্ডে ইণ্ডিয়া খৰাব লাগিব তেনেহলে 400 মেক্সিমাম দিব লাগিব 400 লাগিব লাগিব ওয়াংখার আইসে মাঝে যখন ম্যাচ হবো হে ম্যাচখন ল কিমান আখা বাদি আৰু কিয়া ভাৰতীয় দলটোৰ যেতো যথেষ্ট ভাল খেলিছে আখা বদক ভাবে ভাল ভাল খেলিছে এখন পিছ আনখন মেচ আউটস্টেন্ডিং পারফরমেন্স দিছে কি ভাবা আজি হয় আজি ম্যাচখন ল যথেষ্ট আখা বাদি কেনো 2019ত আমি নিউজিল্যান্ডৰ সেমিফাইনেল হাৰি আইছো सेम টিমৰ লগত এবাৰ সেমিফাইনেল পৰিছে আৰু ওয়াংখার ষ্টেডিয়ামত আছে তো ইটা কোবো নাই কিমান টার্গেট লাগিব জিকিবৰ কাৰণে কেনো পিছ চা পৰা যাব পিচখন কেনে হয় কেনো ওয়াংখার ষ্টেডিয়ামত ৰানটো হয় তাত কিন্তু পিচ কে আছে আজি তার ওপর ডিপেন্ড করব রান কি হব তো রোহিত শর্মা যদি আমার অল্প সময় খেলে তেতিয়া প্লেটফর্মটা বনায় দিব আর পিছ থ্রি হান্ড্রেড প্লাস নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুব ম্যাচ হয় আসল সেই টাফ ম্যাচ হয় যদি চাব যায় নাইনটিন টাফ ম্যাচ হয়েছিলে লগতে আন আন ম্যাচ সমূহ কিন্তু টাফ হয়েছে নিউজিল্যান্ড টিমটো কিন্তু সহজ লোক সহজ সহজ বলে লোক না যায় কিন্তু ভারতের অল্প সময় সহজ বলে তো কোনো টিমকে লোক না যায় সব টিমে টাফ হয় আর নিউজিল্যান্ডও টাফ কিন্তু নিউজিল্যান্ডত ভাল ভাল বলার আছে ব্যাটসমেন আছে ট্রেন বোল্ট আছে ফার্গুসন আছে সৌদি আছে তো ইজি নহব কিন্তু ভাল হব ইজি আজি ম্যাচখন ল কেন আশা বাদী আর কি কব দুটা বজাত ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব তার ধরনের আশা করছি দুটা বজাত ম্যাচখন আরম্ভ হবো আজি অফিস না যাও খেল চাম তো আমি সকল আশা বাদী ইন্ডিয়াতো জিকিবই আর কোবলগিয়া তো কি আছে নখন তো লিগ অলরেডি জিকিছেই তো নখন লিগ জিকিছে যদি আর এখন জিকিব এখন জিকিবই কারণ ইন্ডিয়া কেটে নয় ইন্ডিয়া আপনি বেটিংতে চক বা বলিংতে চক সকলতে বা ফিল্ডিংতে চক সকলতে শক্তিশালী হয়ে আছে তো ইন্ডিয়াক নয় মনে নক যে নিউজিল্যান্ড টিমটা শক্তিশালী নয় নিউজিল্যান্ড যথেষ্ট শক্তিশালী আর ওয়াংখারেট আছে ওয়াংখারেট রোহিত শর্মার হোম গ্রান হয় ভাল এটা ওপেন করব আমি আশাবাদী ওপেন করব আর খেলি আছে প্রত্যেকখান খেলাতে ভাল খেলি আছে তো ইন্ডিয়া উইনার হবই এবার মানে সেমিফাইনেল তো যাবই আর ফাইনেলও যাব যেন নাইনটিন এইটি থ্রি টু থাউজেন্ড ইলেভেন যদি পুনরাবৃত্তি হয়েছে এই হয়েছে আর এই কমা না লাগে এবার জিকিবই ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া আজি বা জিকিবই আর হ্যাঁ ইন্ডিয়া জিকিবই ইন্ডিয়া জিকিবই ফাইনেল কোনো কথা নাই আজি ওয়ান খাইড হব এসে ঘর মাতি ভারতে এবার সেমিফাইনেল খেলব যেহেতু দীর্ঘ দিন পর যদি চাব যায় টু থাউজেন্ড ইলেভেনত ইলেভেনত যেহেতু ভারতে চেম্পিয়ন হয়েছিল ঘর মাতি চেম্পিয়ন হয়েছিল এইবার চেম্পিয়ন হব বলে সকলে আশা করেছে আজি সেমিফাইনেল এখন কেন হবেন আর কি এক্সপেক্ট করে আজি রান কি হওয়া এক্সপেক্ট করে আজি রান তো আপনার থ্রি হান্ড্রেড প্লাস হলে ভাল লাগে কারণ আপনার যেটা রান বেশি হয় তো স্কোর ম্যাচখন অল্প কম্পিটিটিভ হয় চাই ফেলে ভাল লাগে আর ইন্ডিয়াতো জিকিব কারণ দু হাজার উনিশের যুক্ত আপনার সেমিফাইনেলত ইন্ডিয়া হারিছিল নিউজিল্যান্ডের সেই বদলাটা তো এবার লোক এবার বদলা পূরণ করবই এবার বদলা পূরণ হবই ভাড়া ইন্ডিয়া জিকিব আজি কোনো কথা নাই ডেফিনেটলি কারণ ইন্ডিয়া আর নিউজিল্যান্ডের দুইটা টিম বিট ভাল টিম গোটেকেজন প্লেয়ারে ভাল খেলি আছে কিন্তু তার মাজের ডিফারেন্স এটা আছে সে হল বিট কোহলি যদি চাব যায় বলিং এটেকটো কিন্তু আর বিশেষকে মানে কব বিচার নিউজিল্যান্ডের রশিন রবীন্দ্র কিন্তু এটা পিছন আনখন ইন্ডিয়াতে জন্ম লাভ করেছিলেন নিউজিল্যান্ডত ডর দীঘল হয়েছে কিন্তু ইন্ডিয়া মাটিত ভাল খেলি আছে আজি রশিন রবীন্দ্রও ভারতের বাবে এক চেলেঞ্জ হব কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় সেই চেলেঞ্জ হব আর রশিন রবীন্দ্রের কারণে আমার বুমরা সামি আর সিরাজ আছে আর কোন কোন আছে আরো কোনে কোনে ভাল খেলব হিরক জ্যোতি মালাকর আমি যদি শুনব পড়ো কার কার ওপর যথেষ্ট বেশি আস্থা আছে আজির খেলক আশা আছে বিশেষ আজি ম্যাচখন তো মানে মূল মানে বিট কোহলির বিশেষ বহু ডর ফেন হয় কারণে বিট কোহলি হান্ড্রেড এটা আশা করে আছো কিন্তু সেমিফাইনেল যদি চা হয় হিরক বিট কোহলির কিন্তু প্রদর্শন বর বিশেষ একটা আশা ব্যঞ্জক নহয় কারণ দুই হাজার এগারো সনের যখন সেমিফাইনেল বিশ্বকাপর আই সি সি বিশ্বকাপর সেমিফাইনেলত বিট কোহলি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে কিন্তু অতি শোচনীয় প্রদর্শন আগবাইছে দু হাজার এগারো সনত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনেলত মাত্র এগারো রান ন রান করেছিল দুই হাজার পনেরো সনত মাত্র এক রান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর দুই হাজার উনৈশ সনত নিউজিল্যান্ডর বিরুদ্ধেও মাত্র এক রানহে সংগ্রহ করেছে নিউজিল্যান্ড বুমরা আছে স্বামী আছে আপনার 
বুমরা সামি সিরাজ এই তিন গাড়ি পেজ বোলার বোলিং আক্রমণত ইতিমধ্যে পূর্বর যুদ্ধ প্রতিপক্ষ আসিল সিয়া বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছিল আর সেই পুনরাবৃত্তি আজির এই সেমি ফাইনালত হব বলে সকলে আশা প্রকাশ করেছে হিরক এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো গুয়াহী মহানগরীত এটা ক্রিকেটের জরত আক্রান্ত হয়েছে পুয়ারে পুরা প্রতিখন খেল পথারতে এটা সকল ওলাই আছে টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে টিম ইন্ডিয়ার জয়ী হব বলে আশা প্রকাশ করেছে আজ প্রতিজন ভারতীয় প্রতিজন ক্রিকেট অনুরাগীয়ে তো তার ব্যতিক্রম নহয় গুয়াহী তো তার ব্যতিক্রম ভারতের সম্ভাব্য আজির এগারো খেলুয়ে কোন কোন আজি সেমি ফাইনেল প্লেইং ইলেভেন থাকিব কোন কেজন খেলুয়ে আজির সম্ভাব্য একাদশর তালিকা আপনাকে মুহূর্তে জানাইছো অধিনায়ক রোহিত শর্মা শুভমন গিল বিট কোহলি শ্রেয়াস আয়ার উইকেট কিপার কে এল রাহুল সূর্য কুমার যাদব রবীন্দ্র জাদেজা মহম্মদ শামে জসপ্রীত বুমরাহ কুলদীপ যাদব আর মহম্মদ সিরাজ ওপেনার রোহিত শর্মা শুভমন গিল মিডিল অর্ডারত থাকিব বিট কোহলি শ্রেয়াস আয়ার কে এল রাহুল সূর্য কুমার যাদব অলরাউন্ডার হিসাবে থাকিব রবীন্দ্র জাদেজা আর বলিং বিভাগত থাকিব মহম্মদ শামী জসপ্রীত বুমরাহ কুলদীপ যাদব আর মহম্মদ সিরাজ इंडिया बहुत अच्छा खेलती है पिछले नौ मैचों में बहुत अच्छा ही प्रदर्शन हुआ है उनका हम इंडिया की तरफ से है हाँ, इंडिया ही जीतेगी वर्ल्ड कप में इंडिया ही जीतेगी अच्छा किस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस है और कौन प्लेयर आज लग रहा है की चल सकता है विराट कोहली विराट कोहली एम एस धोनी माई नेम इज ऋषभ शर्मा माई एज फोर्टीन আর ইফালে টিম ইন্ডিয়াক প্রত্যাহ্বান জানাবলে সাজু হয়েছে কিউই বাহিনী অন্তিম মুহূর্তত সেমি ফাইনেলত প্রবেশ করে নিউজিলেণ্ডে বিশ্বকাপের আশা জিয়াই রাখিছে লীগর ন খন খেলর ন খনতে টিম ইন্ডিয়া জিকার বিপরীতে পাঁচ খন খেল জিকি কোনো মতে সেমি ফাইনেলত উপনীত হয়েছে নিউজিলেণ্ড নিউজিলেণ্ডে দুহাজার উনৈশর বিশ্বকাপর সেমি ফাইনেলত পুনরাবৃত্তি করবল এইবারও সর্বশক্তি প্রয়োগ করব দুহাজার উনৈশ সন মানচেষ্টারত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপর সেমি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডে বান্ধি দিয়া মাত্র দুশো চল্লিশ রানের লক্ষ্য অনুসরণত ব্যর্থ হয়েছিল বিট কোহলি নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া দুশ একুশ রানতে থমকি রবলে বাধ্য হয়েছিল ভারতীয় দল এইবার রোহিত শর্মার নেতৃত্ব টিম ইন্ডিয়ায় দুহাজার উনৈশর মানচেষ্টারর সেই পরাজয়ের পুতক তুলব বলে আশারে বাদ চাইছে দেশের কোটি কোটি ক্রিকেট অনুরাগী অবশ্যই আজি পর্যন্ত বিশ্বকাপ জয় করবা নিউজিলেণ্ডে যে কোনো প্রকারে ফাইনেলত প্রবেশ করার চেষ্টা করব বিশ্বকাপত এইবার এই পর্যন্ত সর্বাধিক রান সংগ্রহ করেছে ভারতের বিট কোহলিয়ে কোহলিয়ে ন খন খেলত এতালে সর্বাধিক পাঁচশ চৌরানব্বই রান করেছে কোহলির গড় রান নিরানব্বই রানের হিসাবত দ্বিতীয় স্থানত আছে দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডিকক ডিককে চারিটা শতকর সহ মুঠ পাঁচশ একানব্বই রান সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানত আছে দুর্দান্ত ফর্মত থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেট কিপার অপেনারগিয়ে বিশ্বকাপর পিছতে অবসর গ্রহণ করব এখন বিশ্বকাপত চারিটা শতক অর্জন করা তৃতীয়গী বেটার হল ডিকক ইয়ার পূর্বে দু হাজার পনেরো সনত শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারাই চারিটা শতক অর্জন করেছিল উল্লেখ করে থাকে যে দু হাজার উনৈশ সনত বিশ্বকাপত ভারতের রোহিত শর্মায় পাঁচটা শতক অর্জন করেছিল আনফালে রানের হিসাবত তৃতীয় স্থানত আছে নিউজিলেণ্ডের অপেনার রাসিল রবীন্দ্র তিনটা শতকর সহ পাঁচশ পঁয়ষষ্ঠি রান করেছে রাসিনে আজি রাসিনের সন্মুখতো আছে সুবর্ণ সুযোগ ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে সক্ষম হওয়া রাসিনে গড়ব পে প্রথম বিশ্বকাপতে সর্বাধিক রানের বিরল অভিলেখ আনহাতে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মায় পাঁচশ তিন রান করে আছে চতুর্থ স্থানত আর পঞ্চম স্থানত আছে অস্ট্রেলিয়ার অপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ওয়ার্নারে মুঠ চারিশ নিরানব্বই রান করেছে ট্রান্সপোর্টেশন ক্ষেত্র বা সার্ভেলেন্সর ক্ষেত্রে ইয়াক ব্যবহার করে অহা হয়েছে আজি বহু বছর ধরে 
আৰু যদি আমি এই দুইখন হেলিকপ্টৰৰে চেতাক বা চিতাৰ আমি যদি কথা কওঁ ইয়াৰ যি ডিজাইন ইয়া ইয়া প্ৰায় ছয় দশক পুৰণি ই ডিজাইন আৰু কেইটামান শেহতীয়া দুৰ্ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত ইয়া ই কিমান আজিৰ তাৰিখত কাৰ্যক্ষম হৈ আছে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন সময় সময় উত্থাপন হৈ আহিছে নোহোৱা নহয় আজি ধৰণে চেতাক আৰু চিতাই বিদায় ল'ব ইয়াৰ স্থান ল'ব এল ইউ এইচ এ লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টাৰে ইয়াৰ বিশেষত্ব কি সেই বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা জনাবলৈ বিচাৰিম যে এল ইউ এইচ হৈছে থ্ৰী টন ক্লাছ নিউ জেনেৰেশ্যন ছিংগল ইঞ্জিন ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডিজাইন হেলিকপ্টাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ দেশত নিৰ্মিত এই হেলিকপ্টাৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা চি লেভেলৰ পৰা বিছ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত ই অপাৰেশ্যন চলাই থাকিব পাৰে এই এল ইউ এইচৰ যি প্ৰথমটো প্ৰ'টটাইপ সেয়া দুহেজাৰ ষোল্লত ওলাইছিলে দুহেজাৰ ষোল্লত উদ্ঘাটন কৰা হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দুহেজাৰ সোতৰৰ মেত ইয়াৰ ছেকেণ্ড প্ৰ'টটাইপ ওলোৱা হৈছিলে তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে যি তৃতীয় প্ৰ'টটাইপ সেয়া দুহেজাৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰত উদ্ঘাটন হৈছিলে বা মুকলি কৰা হৈছিলে এটা সময়ত এই এল ইউ এইচ এছ ছগৰাকীকৈ যাত্ৰী বহুৱাই লৈ যাব পাৰিব আৰু ই বিভিন্ন ধৰণেৰে সেনাবাহিনীক সেৱা আগবঢ়াব যেনে ট্ৰুপ মুভমেণ্টেই হওক বা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনেই হওক বা অন্যান্য দিশতো ই সেৱা আগবঢ়াব আৰু ইয়াৰ বিশেষত্ব অন্য ধৰণে এটা যদি আন বিশেষত্ব এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ খুব সৰু হেলিপেডতো ই এল ইউ এইচসমূহে খুব সুকলমে ই অৱতৰণ কৰিব পাৰিব সেয়া এটা খুব জৰুৰী বা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিশেষত্ব আৰু খুব হাই অল্টিটিউডতো ই ভালদৰে কাম কৰিব পাৰিব উৰিব পাৰিব নিজৰ যি সেয়া সেয়া আগবঢ়াব পাৰিব বিশেষকৈ ওখ যিসমূহ ষ্টেচন আছে চিয়াচিন বা লে তাত ইয়াক বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব আৰু যি মেক্সিমাম স্পীডৰ কথা হৈছে দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ই ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগত ই সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব আৰু ইয়াৰোপৰিও আন কিছু দিশ আছে এল ইউ এইচসমূহৰ যি ককপিট সেই ককপিট এই ধৰণে তৈয়াৰ কৰা হৈছে য'ত খুব আধুনিক ধৰণে তাত বহুখিনি দিশ সংযোজন কৰা হৈছে যেনে তাত ডিজিটেল এভিয়নিক্স আছে আৰু মডাৰ্ণ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন শ্বুট তাত আছে সংলগ্ন হৈ আৰু ইয়াৰ উপৰিও হেলে এইচ এ এল এ বা হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে অনাগত দিনকেইটা দুশখন তেনেকুৱা হেলিকপ্টাৰ তৈয়াৰ কৰিব আমাৰ সেনাবাহিনীৰ বাবে বা আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বাবে এয়া আছিলে কিছু কথা চেতাক আৰু চিতাৰ বিদায় সম্পৰ্কে আৰু লগতে ইয়াৰ স্থান ল'বলগীয়া আমাৰ দেশত নিৰ্মিত এল ইউ এইচ লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টাৰৰ বিষয়ে নমস্কাৰ এখন চিকিৎসালয়ত এটা নৱজাতকৰ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ কাৰণ হৈছে চিকিৎসা সেৱাৰ সঁজুলিসমূহ অচল হৈ পৰিছিল চিকিৎসা সেৱাৰ সঁজুলিসমূহ অচল হৈ কিয় পৰিছিল বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হৈ গৈছিল বিদ্যুৎ যোগান কিয় বন্ধ হৈ গৈছিল যিটো জেনেৰেটৰ সেই চিকিৎসালয়খনৰ জেনেৰেটৰটোৰ পৰিচালিত হ'বলৈ যি শেষ টোপাল ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন সেই শেষ টোপাল ইন্ধন শেষ হৈ গৈছিল প্রশ্ন হয় এই চিকিৎসালয় কোত অবধারিত উত্তরটো হয়েছে এই চিকিৎসালয় গাজা শহরত গাজা স্ট্রিপৰ গাজা শহরত যিখন শহরক ইজৰাইলি সফর কা সরতাজ হু মে শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হু আহা হু মে আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হু কমিং সু কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড সাহারা গ্রুপর প্রতিষ্ঠাপক সুব্রত রয়ের বিয়োগ পঁয়সত্তর বছর বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ রয়ের মুম্বাইর এখন চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় সুব্রত রয়ের হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিশা দশ বাজি ত্রিশ মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সুব্রত রয় কেবাটাও জটিল রোগত ভুগি আসিল সুব্রত রয় দেওবারে ককিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে আজি উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌলে নিয়া হব নশ্বর দেহ আর তাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হব বিলাসীপাড়ার মাসপাড়াত দুর্বৃত্তলে আরক্ষীর গুলি চালনা আরক্ষীয়ে দুর্বৃত্তলে লক্ষ্য করে সাত যাইক গুলি করেছে পানীত জাঁপ মারি আরক্ষীর গুলির পর রক্ষা পড়েছে কোনো মতে দুর্বৃত্ত অবশেষত কেবা ঘণ্টা জোড়া অভিযানত আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করেছে দুর্বৃত্তটক ধৃত আলী আকবর আলী আকবরের ঘর বিলাসীপাড়ার চাতাপাড়াত ব্যবসায়ী বাসের আলীর হত্যাকাণ্ডরে জড়িত আলী আকবর কিন্তু কি কারণত আর কিয় আরক্ষীয়ে গুলি চালনা করবলা হল সেই কথা আরক্ষী এতালে কিন্তু সদরি করা নাই 
কেবা ঘন্টা অভিযান পাছত দুর্বৃত্তক আটক করা হয়েছে আলী আকবর বলে জানি গেছে ধৃত বিলাসীপাড়ার মাসপাড়াত আরক্ষী গুলি চালনা করেছে গুলি চালনার পর রক্ষা পড়বলে পানি জাম্প মারিছে দুর্বৃত্ত হাত যায় গুলি চালনা করেছিল দুর্বৃত্ত বাগুড়ি পরে বাগুড়ি পড়ার পিছত আরক্ষী প্রশাসনে পুরায়ত্ত করে বিলেশিপাড়া থানা লো লো যায় আর সাতটা গুলি ফুটায় আমি শুনবল পাইছো ইয়ার মূল রহস্য কি আমি এইখানে না জানো ইয়ার আরক্ষী প্রশাসনক ইয়ার বিহত ব্যবস্থার ইয়ার ওপর তদন্ত করে একটা বিহত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে আমি দাবি জানাইছি আর আলী আকবরক কিহর গুলি ওয়া হল সেইটু এটা এই মুহূর্তের একটা প্রশ্ন যে প্রশ্ন আমি ঠেলি বিচার আমার ধুবুর সাংবাদিকগারীর ওসর যাম আমি ধুবুর সাংবাদিকগারী সুধিম জ্যোতিময় আছে আমার সুতরাং জ্যোতিময় এটা এই ধরনের ঘটনা গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হল এটা দুর্বৃত্তক গুলি চালনা করলে যে দুর্বৃত্ত বাসের আলী সমগ্র ধুবুরীত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা ব্যবসায়ী বাসির আলীর হত্যাকাণ্ড জড়িত থাকার তথ্য লাভ করা হয়েছে সবিশেষ আপনার জানব বিচার নিশ্চয়ক জয়ন্ত সবিশেষ কব গেলে প্রথমে আমি কব লাগি রাতে প্রায় সাড়ে ন বজায় এই দুর্বৃত্তজনক আউ বক্ষরক আরক্ষী আটক করেছিল মাসপাড়া অঞ্চলের পর কিন্তু মাসপাড়া অঞ্চলের পর আটক করার খন্তেক পিছতে আরক্ষীর হাতের পর পলাই যাবলে সক্ষম হয় এক কথা কবলে গেলে আরক্ষী তো বিচারি সমগ্র অঞ্চল তদন্ত চলায় প্রায় সাড়ে এগারো বজাত আরক্ষীর লোকে দেখা পায় যে ধান খেতির ভিতর লুকাই থাকা বা ধান খেতির মাঝে দিয়ে কোনোবা এজন খোজকাড়ি যাওয়া দেখা পায় আরক্ষী খেদি যায় খেদি যাওয়াতে দৌড়বল আরম্ভ করে আরক্ষী শূন্যলে কেবা যায় গুলি চালনা করে আসল গ্রেপ্তার করার মূল উদ্দেশ্য আছিল আউ বকরক আর আসল যক্তিজন আসে গ্রেপ্তার করার মূল উদ্দেশ্য আছিল আর আরক্ষী যেটা খেদি যায় যেটা শুদ্ধলে গুলি চালনা করে গিয়ে সম্মুখের বই যাওয়া একটা কুটিত জাপ পারে আরক্ষীর লগে লগে তো অভিযান চলায় অভিযান চলাই নিশা প্রায় বারো বজাত তারে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার করে বিলাসীপাড়া আরক্ষী থানালে লই আহে কিন্তু আমি যেটা অসমর যে সূত্র এটা পাইছো বাসের আলী যে ব্যবসায়ী বিলাসীপাড়া বাস বজিয়াত কুয়া পাতি গুলিয়াই হত্যা করা আছে কিছুদিন পূর্বে সেই সমগ্র ঘটনার লগত এই দুর্বৃত্তজন জড়িত থাকার একটা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে বা জড়িত আছে বলে একটা তথ্য এই বত্রত পাওয়া গেছে কিন্তু মূল কথা জানো এই বিগত কেবা কিছু সময়ত আমি দেখা পাইছো বিলাসীপাড়াত কিন্তু এটার পিছনে একটা ঘটনা ঘটি আছে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট অবনতি হয়েছে আর তার কারণে কিন্তু আরক্ষীও যথেষ্ট সচেত সস্ত হওয়া দেখা গেছে এই মুহূর্তে আর অকল এইগুলাকিয়ে আছে না এই চেইনডালত আর কারো বাক ধরার সম্ভাবনা আছে আরক্ষী আগন্তুক সময়ত জ্যোতির্ময় জয়ন্ত আসল এটা কথা কব পি বাসের আলী হত্যাকাণ্ডের পিছত বা আন কেটা লক্ষ্মী লক্ষ্মীগঞ্জত যেটা হওয়া পাতি এগারী পত্নী আর স্বামী স্ত্রীক যেটা হত্যা করা হল তার পিছর পর একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল বিলাসীপাড়া অঞ্চলত যে আমি তেতিয়া সূত্র এটা পড়া পাইছিলো সুপারি কিলারের কথা আর এই সমগ্র একটা গ্যাং থাকার কথা তেতিয়া ওলাই আছিল আর কেবলমাত্র এইজন ব্যক্তি যজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার করেছে ইয়াই অকল ইয়াই নহয় আর বহু লোক ইয়ার জড়িত হয়ে আছে বিলাসীপাড়া অঞ্চলত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে তারপর ইয়ার পলাই যায় এনেকা সূত্র কয় যে শিলচর বা তেমন লক্ষীমপুর ধেমাজি এই দূর 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 ইয়ারপা দূর লো গুছি যায় আর তাত গিয়ে আত্মগোপন করে তাত গিয়ে কিছুদিন থাকে তারপর পুনের আই এনেকা ঘটনা সংঘটিত করে এনেকা বিভিন্ন সূত্র বিভিন্ন কথা পূর্বে উল্লেখ করেছিল আর এনে ধরনের ঘটনা বলে কিন্তু বিলাসীপাড়া অঞ্চলের রাইজক মাজত যথেষ্ট নিশ্চয় আতঙ্কিত করে আর চরম নিরাপত্তাহীনতাত ভোগাইছে এনেকা ধরনের দুর্বৃত্তর দপদপনি অপরাধীর পিট পিটনি এটা বিলাসীপাড়া ধুবুরীর বিভিন্ন প্রান্ত বিয়পি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে ধন্যবাদ জ্যোতিময় আর এই মুহূর্তে যুক্ত আলী আকবরক গ্রেপ্তার করা হল আলী আকবরের জেরাত হয়তো আর বহু তথ্য পোহরলে আহিব আর বহু গ্যাং আর সেই জালত পেলাবলে সক্ষম হব দরঙর বানেকুচিত সংঘটিত হয়েছে এটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা এটা পরিয়ালের শৌচালয়ের ট্যাঙ্কিত উদ্ধার হয়েছে অর্ধগলিত যুবতীর মৃতদেহ এটা বস্তার ভিতর উদ্ধার করা হয় মৃতদেহটু পরিয়ালের লোক শৌচালয় যাওয়া প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহটু এই পর্যন্ত চিনাক্ত হওয়া নাই মৃত যুবতীগীর পরিচয় যুবতীগী হত্যা করে মৃতদেহ পেলাই থ যার সন্দেহ করা হয়েছে পাথরিঘাট আরক্ষীর তদন্ত বর্তমান অব্যাহত আছে এটা অতি চাঞ্চল্যকর খবর দরঙর বানেকুচিত এই ঘটনা এটা পরিয়ালের শৌচালয়ের ট্যাঙ্কিত উদ্ধার হল অর্ধগলিত যুবতীর মৃতদেহ এটা বস্তার ভিতর উদ্ধার করা হয় মৃতদেহটু পরিয়ালের লোক শৌচালয় যাওয়া প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহ এই পর্যন্ত চিনাক্ত করবা হওয়া নাই 
কোনো আন স্থানত যুবতীগী হত্যা করে শৌচালয় ট্যাঙ্কিত পেলায় থ গেল নেকি কোনো দুর্বৃত্ত এই সন্দর্ভত বর্তমান অনুসন্ধান চলাই আছে পাথরিঘাট আরক্ষী ব্রহ্মপুর গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বানেগুছি গাঁওর কিছুর কলিতা দেবর ঘর সরকারি লেটিনের যে টেঙ্কি থাকে সেই টেঙ্কিট এটি মৃতদে উদ্ধার করা হয়েছে গাঁর সুবরিয়া খবর করে লগতে মোক গাঁও প্রধান হিসাবে খবর করে আর মনে অহার পিছন গাঁর রাইজর সাথে আমি একটা টেঙ্কিট ঢাকন অল্প গুছাই কিনে লক্ষ্য করো যে মৃতদেহর দুখন ভরি আমি দেখি পাও আমি মৃতদেহ তো মানে কোন হয় কি কথা পাতা আমি গম পোয়া নাই গতি ইতিমধ্যে আমার পুলিশ প্রশাসন আই পাইছে মৃতদেহ তো আমি সন্দেহ করা মতে মহিলা যেন লাগিছে এটা এটা হত্যাকাণ্ড হয় নে কি হয় আমি তো ধরবা নাই